representantes dos setores que compõem a cadeia produtiva e o governador Silval Barbosa se reuniram no Palácio Paiaguás, onde firmaram parceria com foco no desenvolvimento da agricultura familiar. A ideia é integrar essas famílias às linhas de créditos de programas dos governos federal e estadual, dando oportunidade de emprego e renda ao setor. Nós vamos estabelecer um grande programa também, é, o fortalecimento da agricultura familiar, que é um segmento importante da nossa economia. Se nós dermos a estrutura necessária, certamente nós, conseguir, nós conseguiremos agregar aí alguns milhões de toneladas a mais de produtos na agricultura familiar. O que, que é, ficou estabelecido? Uma comissão para concluir aí a ideia que a FAMATO já tem, a AMPA já tem ideias de se fortalecer com centros de formações de profissionais é, em determinadas regionais do estado de Mato Grosso. Eu sei que nós unirmos os esforços, nós vamos ter aí uma base de assistência técnica, de apoio a projetos, e condições de buscas de financiamento muito grande. O programa otimiza o desenvolvimento dos pequenos produtores de Mato Grosso, dando meios de melhorar a produtividade através do acréscimo de tecnologia, pesquisa e outros incentivos públicos. A agricultura familiar precisa de muito fomento, nós temos a oportunidade de trabalhar aí com algumas espécies que o próprio agronegócio não, não consegue trabalhar, que, que precisa de, de mão de obra, que é... A questão do gado de leite, né? o leite, nós temos os sistemas agroflorestais que compõem a questão da seringueira, nós temos o cacau também, nós temos é, é, condições de trabalhar com o cacau, que é um produto de exportação, nós temos o café, nós temos o, o, o guaraná e nós temos também a fruticultura e, e o sistema FLV, que é fruta, legumes e verdura, que nós podemos trabalhar. Com a concretização dessas ações, as pequenas propriedades passam a integrar o crescimento da produção diante dos esforços do poder público e das entidades representativas. O governo, com, as suas, com todas as suas condições, ele já tem nos atendido do ponto de vista das cadeias que já estão organizadas, como por exemplo a cadeia produtiva da soja, do milho, do algodão, da bovinocultura. E agora então, é, através é, do governo do estado, com essa parceria nossa, nós queremos então tentar desenvolver outras cadeias produtivas que são justamente da agricultura familiar e dos pequenos produtores. Vou citar um exemplo aqui, governador, a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva do peixe. Não é justo o Mato Grosso ser desenvolvido só pelas grandes propriedades. Nós temos muitas famílias e muitas oportunidades que vão fazer o estado ser cada vez mais viável, gerar mais oportunidades, mais renda, mais famílias. É, com qualidade de vida e, e aumentar a produção de grãos, que é a nossa vocação.